ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ని కో ప్రొడ్యూసర్ని మీడియా మిత్రులందరికీ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నా నమస్కారాలు ఈ శుక్రవారం రోజు అంటే ఇరవై ఆరో తేదీన మా సినిమా రిలీజ్ అయింది మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఆల్ ఓవర్ ప్రతి చోట ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై టీమ్ ఈ సినిమా కథ మొట్టమొదట ఒప్పుకొని ఈ సినిమా చేద్దామని ఒప్పుకున్న హర్షిత్కి ఈ సినిమా మెయిన్ ప్రొడ్యూసర్ సుక్రి గారికి నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న నా ఫ్యామిలీ నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి ఈ సినిమాలో ఆర్టిస్టులుగా చేసిన వంశీకృష్ణ పాండ్య ఈ రుద్రప్రకాష్ గారు విశ్వజిత్ నాథ్ గారు యుగంధర్ గారు ఇలా చాలా యాక్టర్స్ చేశారు వాళ్ళు శ్రీపద్మ గారు అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ టెక్నీషియన్స్గా కెమెరామ్యాన్ శ్రీకాంత్ మంచి పనితనం చూపించాడు అందరికీ అప్రిషియేషన్స్ వచ్చింది తన వల్ల కూడా మ్యూజిక్ ఆశ్రి చాలా బాగా చేశాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి సాంగ్స్కి మంచి అప్రిషియేషన్స్ వచ్చింది ఎంతగా వచ్చిందంటే సినిమా చూసి బయట వచ్చిన ప్రేక్షకులు రెండు పాటలు ఉన్నాయన్నారు ప్రాక్టికల్లీ సినిమాలో నాలుగు పాటలు ఉన్నాయి ఆ రెండు పాటలు ఉన్న విషయం కూడా విట్నెస్ చేయలేనంత చక్కగా కథలో భాగంగా చేయగలిగాడు కంపోజిషను అండ్ టెక్నీషియన్స్ రైట్ ఫ్రమ్ సౌండ్ మిక్సింగ్ రంగరాజు కావచ్చు ఎడిటర్స్ అలాగా సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ చేసిన వాళ్ళు కలరిస్టు ఇలా నా టెక్నికల్ టీమ్ సీజీకి సంబంధించిన ప్రభు అందరు కూడా మంచి హెల్ప్ చేశారు ప్రాజెక్ట్ ఒక ఫైనెస్ట్ టెక్నికల్ ఫిల్మ్గా ఇరవై ఆరును బయట వచ్చాం ట్వంటీ సిక్స్త్ రిలీజ్ అనగానే చాలామంది మమ్మల్ని కొంచెం భయపెట్టారండి ట్వంటీ సిక్స్త్కి వేరే ఒక పెద్ద సినిమా రిలీజ్ ఉంది కొద్దిగా వెనక్కి వెళ్ళండి అని వెనక్కి వెళ్ళిన ముందు వెళ్ళిన చిన్న సినిమా పరిస్థితి అయితే అంతే ఉంటుంది థియేటర్స్ ఇష్యూస్ అనేది కామన్గా రేజ్ అవుతూ ఉంటుంది అట్లీస్ట్ మేము సెకండ్ ఆప్షన్గా అన్న నిలబడాలి ఒక పెద్ద సినిమా ఉంది బట్ అది కాకపోతే ఆప్షన్ మనది అవ్వాలి అని ఒక ధైర్యం చేసి మేము గట్స్తో రిలీజ్ చేసాం అండ్ డే వన్ రిలీజ్ అయ్యింది మధ్యాహ్నానికి అంతా మాకు రిపోర్ట్స్ సాలిడ్గా వచ్చాయి సినిమా చాలా బాగుంది అని అన్నారు ఆల్ ఓవర్ ద స్టేట్ మంచి రెస్పాన్సెస్ వచ్చింది నేను ఇప్పటిదాకా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మీడియాను అడ్రస్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సినిమా మాట్లాడాలి మన ఊరికి రిలీజ్కి ముందు డబ్బా కొట్టుకోవడం వల్ల ఆడియన్స్ని థియేటర్ దాకా రాబట్టగలం కానీ సినిమా నిలబెట్టలేమని నేను నమ్ముతున్నాను థియేటర్కి వచ్చిన ప్రేక్షకులు ఈ వీక్ రిలీజ్ అయిన మూవీస్లో మందు బాగుంది అని మాకు ఫోన్లు చేసి చెప్పడం వల్ల మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం మేము సినిమా తీసిన బడ్జెట్కి మాకు ప్రీ రిలీజ్లోనే మేము యాక్చువల్గా హిట్ కొట్టినట్టు ఎందుకంటే ఈరోజు సినిమా హిట్ అంటే కమర్షియల్గా మనం ఎంత పెట్టాం మనకు ఎంత వచ్చింది ఈ రెండు మాటల మీద హిట్ డిసైడ్ చేస్తున్నాం ఇండస్ట్రీ ఈ విధంగా అయితే మేము ప్రీ రిలీజ్లోనే మేము హిట్ కొట్టాం ఇక మోరల్ హిట్ అనేది నేను ఎలివేట్ చేయదలుచుకున్నాం మా సినిమా ఎందుకంటే థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ప్రేక్షకులు వాళ్ళ ఫేస్లో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ మార్క్ అనేది మనం ఇప్పుడు పట్టించుకోవట్లేదు నేను ఎంత పెట్టాను నాకు ఎంత వచ్చింది అలా కాకుండా సాటిస్ఫాక్షన్ మార్క్ చూసినట్లయితే మేము చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాం ప్రేక్షకులు ఆ థ్రిల్స్ కానీ వాళ్ళు ఒక్కొక్క పాయింట్ పిన్ పాయింట్గా వాళ్ళు ఓపెనింగ్ ఎపిసోడ్ ఇంటర్వెల్స్ ఎండ్లో క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ కానీ ఒక హీరోని హీరోయిన్ అందరిని అప్రిషియేట్ చేయడం టెక్నికల్ టీమ్ని అప్రిషియేట్ చేయడం స్క్రీన్ పోన్ అప్రిషియేట్ చేయడం చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఒకటి ఈ మూవీని మేము త్రూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్ని థియేటర్లకు తీసుకురావాలనుకున్నాం అది కొంచెం ఒక విధంగా అది మేము చేయలేకపోయాం ట్వంటీ ఫోర్త్ నాడు నేను ఒక ప్రీమియర్ కండక్ట్ చేశాను నాకు కొంతమంది మీడియా మిత్రులు వచ్చి చూశారు మూవీని అండ్ వాళ్ళు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అలాగే చాలా మంచి రేటింగ్స్ ఇచ్చారు మంచి అప్రిషియేషన్స్ ఇచ్చారు అఫ్ కోర్స్ ఒక నెగిటివ్ రివ్యూ కూడా ఉంది ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ద సైట్ నేమ్ బట్ ఆ సైట్లో ఒక పెద్ద అవకాశాన్ని వాడుకోలేకపోయాడు చేతిలో ఉన్న అవకాశాన్ని అని అన్నారు అలాగే నన్ను కూడా అన్నారు చేతిలో ఉన్న అవకాశం వాడుకోలేకపోయాడు కాన్సెప్ట్ మంచిది కానీ సరిగ్గా చేయలేకపోవడం రాశారు అతను నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను ఆయన ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ కామెంట్ పెడతాడో మనకి అది ఒక బూస్ట్ లాగా వస్తుంది మనం పెద్ద డైరెక్టర్ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆయన కూడా అయ్యాడు కాబట్టి ఫైన్ అలా రివ్యూస్ మంచి పాజిటివ్గా వచ్చాయండి అండ్ కమెంట్ ఒక చిన్న ఇష్యూ రైజ్ అయింది మా మూవీ విషయంగా అది నేను ఫస్ట్ టైం మీడియా ముందు అడ్రస్ చేస్తున్నాను బహుశా ఈ పాయింట్ మీద ఎవరు డిస్కస్ చేయలేదు ఇప్పటిదాకా మీడియా కూడా కొంచెం తెలుసుకుండకపోవచ్చు సార్ మనం మూవీ రిలీజ్ చేయడానికి ముందు ఫ్యూ డేస్ ముందు మనం బుక్ మై షోలో బుకింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది లైక్ పర్సంటేజ్ పెంచడానికి లైక్ అంటే ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సెంట్ పెంచడానికి లైక్ పర్సంటేజ్ పెంచడానికి బుక్ మై షోకి ప్రొడ్యూసర్కి మధ్యన ఒక సంస్థ పనిచేస్తున్నది రకరకాల ఫ్రీలాన్సర్స్ ఉన్నారు
ఎయిటీ పర్సెంట్ దాకా అష్యూర్ చేస్తామని చెప్పారు మేము ఇగ్నోర్ చేసాం సరే చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా టచ్ చేయడం వల్ల నేను కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చాను షీఈస్ ఎ ఉమెన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ హర్ నేమ్ తను వాట్సాప్లో టచ్లోకి వచ్చింది మాట్లాడింది నేను ఇగ్నోర్ చేశాను నా మూవీ రిలీజ్ అయింది ట్వంటీ సిక్స్త్ మై మూవీ ఇంట్రెస్ట్ పర్సన్ అంటే లవ్ లవ్ హాట్ సింబుల్లో ఉండేది సెవెంటీ సెవెన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయ్యి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లోపు వన్ సెవెన్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్కి డ్రాప్అవుట్ అయింది నేను వెంటనే అమ్మాయితో మాట్లాడాను ఏంటమ్మా ఇలా చేస్తున్నావు అంటే నేను చేయట్లేదు సార్ అని చెప్పింది వెంటనే నాకు కాల్ వచ్చింది మీరు బిజినెస్ ప్రపోజల్ చెప్పారంటే నేను మీకు ఈవినింగ్ లోపు ఎయిటీ పర్సెంట్ చేసి చూపిస్తాను మై షో రేటింగ్ నా మూవీకి సంబంధించి ఇంత ఇంత ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసింది నేను సైబర్ సెల్కి వెళ్తాను అని చెప్పి మాట్లాడి నేను ఫర్దర్గా బుక్ మై షో వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసి మొత్తం కమ్యూనికేట్ అయ్యాను నేను ఎప్పుడైతే ఈ అమ్మాయికి ఈ విషయం చెప్పాను మాట్లాడి కట్ చేసిన సెకండ్ మినిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి నాకు లైక్ పర్సెంటేజ్ పెరిగిపోయింది మళ్ళీ నేను సెకండ్ డే ఓకే తను వదిలేసింది కదా లాక్ ఏదో బగ్ ఫిక్స్ చేసింది వదిలేసి ఉంటుందని అనుకుంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఎయిట్కి తీసుకొచ్చింది ఇది యూజర్స్ వేసింది కాదు సార్ అది నేను క్లియర్గా మీకు చెప్తున్నాను మన సినిమాని ఎవరో మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు వాడుకోవడానికి వాళ్ళ కమర్షియల్ పర్పస్ కోసం వాడుతున్నారు సో దయచేసి నేను ఈ పాయింట్ మీడియాకి కూడా తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించాను కొంతమంది ఛానల్స్ని ట్రై చేశాను వాళ్ళు అంత సీరియస్గా తీసుకోలేదు నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే ప్రకాష్ రాజు ఆర్టిస్ట్ని చాలా పెద్ద సినిమాల్లో చిన్న క్యారెక్టర్లు చేశాను చిన్న సినిమాల్లో పెద్ద క్యారెక్టర్లు చేశాను బట్ మీ అందరికీ అంత తెలిపోవచ్చు సో ఈ నేను లేను సినిమాలో నేను ఒక చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను థ్యాంక్స్ టు మిస్టర్ రామ్ కుమార్ గారు డైరెక్టర్ గారు ప్రతి సినిమాకి అది చిన్న సినిమా అయినా సరే పెద్ద సినిమా అయినా సరే అందరూ చెప్తూ ఉంటారు ఏంటంటే మేము చాలా కష్టపడ్డామండి ఈ సినిమాకి మేము ఇంత కష్టపడ్డాం అంత కష్టపడ్డాం అని సో ఈ సినిమాకి కూడా నేను టూ ఇయర్స్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నాను మా టీంతో వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారు అనేది నేను చూశాను కల్లారా చూశాను బట్ ఏంటంటే ప్రేక్షకుడికి అవన్నీ అనవసరం మనం ఎంత కష్టపడ్డాం దాని వెనుక ఎంత కష్టం ఉందనేది అనవసరం వాళ్ళకి సినిమా నచ్చిందా లేదా అనేది ముఖ్యం సో మేము అయితే టీమ్గా అందరూ సినిమా చూసాము అందరికీ నచ్చుతుంది ఎందుకంటే మేము చేసాం కాబట్టి బట్ సినిమా రిలీజ్ అయిన రోజు నాకు వేరే వైజాగ్ నుంచి కానీ వేరే దీని నుంచి కానీ ఫోన్ చేసి నా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు ఏంటంటే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి చెప్తున్నారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు సినిమాలో డైరెక్షన్ బాగుంది స్క్రీన్ ప్లే బాగుంది మ్యూజిక్ బాగుంది పర్ఫార్మెన్సెస్ బాగుంది ఇవన్నీ బాగుంది ప్రేక్షకుల పరంగా రేటింగ్స్ కూడా బాగుంది అయినా సరే సార్ చెప్పినట్టు ఏదైతే బుక్ మా షోలో ఒక చిన్న ఇష్యూ వల్ల మనకి మల్టీప్లెక్స్లు దొరకలేదు దానివల్ల కొంచెం బాధగా ఉంది బట్ ఓవరాల్ ఏంటంటే సినిమాకి అంత మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది థ్యాంక్స్ టు మీడియా మిత్రులందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను మనస్ఫూర్తిగా ఇంకా సార్ చెప్పినట్టు అమెజాన్ ప్రైమ్లో రాబోతుంది సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ సార్ నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి నా పేరు వంశీ కృష్ణ పాండ్య నేను ఈ మూవీలో సెకండ్ లీడ్ చేశాను నా క్యారెక్టర్ నేమ్ వచ్చేసి కిషోర్ అండి దాదాపుగా డైరెక్టర్ రామ్ కురా రామ్ కుమార్ గారు వచ్చేసి నాకు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి బాగా పరిచయం అండి ఈ మూవీ స్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు యాక్చువల్గా నేను ఈ మూవీలో లేను అంటే వాళ్ళతో కమిట్ అవ్వలేదు ఇలా మూవీ చేయాలని ఇలా క్యారెక్టర్ ఉంది మీరు చేస్తే బాగుంటుందని ఆయన నన్ను చూడగానే నీకు క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది నువ్వు చేయాలని నమ్మకం ఉంది అని నన్ను ఇందులోకి తీసుకున్నాడు ఆ రోజు చెప్పాడండి నీ క్యారెక్టర్ అనేది ఒక హైలైట్ అవ్వబోతుంది మూవీలో సో నీ పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి యువర్ బీ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫర్ దిస్ మూవీ ఆ రోజు అలా చెప్పినప్పుడు ఓకే చూద్దాం క్యారెక్టర్ కదా ఒక వన్ ఆఫ్ ది మంచి లీడ్ అనుకున్నాను కానీ వెన్ ద మూవీ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ షూట్ జరిగేటప్పుడు నాకు నేనే ఆశ్చర్యంగా ఫీల్ అయ్యానండి అంటే ఓకే ఇప్పుడు చూసిన వాళ్ళు కూడా బయటకు వచ్చిన పబ్లిక్ టాక్ చూసుకుంటే ఓకే ఈ క్యారెక్టర్ ఇంతలా ఉందా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చేసరికి ఇంత ట్విస్ట్ వస్తుందా అంత నా నేమ్ కూడా మెన్షన్ చేసి చాలా బాగా చేశాడని చెప్పే విధంగా క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేశారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ మై డైరెక్టర్ రామ్ కుమార్ గారు అండ్ తర్వాత వచ్చేసి మా హీరో హర్షిత్ గారి గురించి చెప్పాలి ఇద్దరు దాదాపుగా ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నారండి మా డైరెక్టర్ అండ్ హీరో గారు వాళ్ళిద్దరికీ ఎంత అండర్స్టాండింగ్ ఉందంటే ఈ మూవీ
ఎఫ్బీలో వాటిలో వీటిలో చాలా మెసేజెస్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి చాలా బాగుంది మూవీ టెక్నికల్గా చాలా బాగుంది డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ బాగుంది ఆర్టిస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అందరివి నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాయి మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఈ మూవీ గురించి ఒక ఒక ఇంట్రీవింగ్ హిట్ అనమాట ఈ మూవీ ఎందు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఒక డిఫరెంట్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ఇది ఒక ఎవరు డీల్ చేయలేటువంటి ఒక కొత్త పాయింట్ ఈవెన్ మీరు ఈ పాయింట్తో మూవీ ఒక హాలీవుడ్లో కూడా రాలేదు ఏ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడి నుంచి కాపీ కొట్టి చేసినటువంటి మూవీ కాదు ఇది డైరెక్టర్ చాలా గ్రౌండ్ వర్క్ చేసి ఒక టూ ఇయర్స్ రీసెర్చ్ చేసి చేసిన ఒక కాన్సెప్ట్ మూవీ ఇది డైరెక్టర్ రామ్ కుమార్ లేకపోతే నేను లేను ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్రీన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్రీన్స్ మా సెంటర్స్లో వేస్తారు సినిమాని ఇది మాది ఏ సెట్ ఏ ఏ క్లాస్ ఐడి అని చూసే మూవీ మాది ఒక ఇప్పుడు మాది చాలామంది రివ్యూస్ మేము రివ్యూస్కి షో చేసాం రివ్యూ రైటర్స్కి వాళ్ళకి మీడియా వాళ్ళకి ఏంటి ఒక టూ డేస్ ముందు చేసాము మాకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ రేటింగ్స్ వచ్చాయి మాకి సిక్స్టీన్ వెబ్సైట్స్ నుంచి త్రీ ప్లస్ రేటింగ్స్ ఇచ్చాడు ఒక చిన్న సినిమాకి ఇంత రేటింగ్స్ వేయడం అనేది చాలా గగనం అండి అది అంత రేటింగ్స్ ఒక ఒక మూవీకి ఇవ్వడం అనేది మామూలు కాదు చాలామంది వెబ్సైట్స్లో ఒక హాలీవుడ్ మూవీ స్క్రీన్ ప్లే తీసుకున్న డైరెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాయి స్క్రీన్ ప్లే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది ఒక హాలీవుడ్ స్టాండర్డ్ మూవీని టచ్ చేశాడని చాలామంది రివ్యూస్లో రాశారు కానీ ఈ డిస్ మాకు సరైన థియేటర్లు అంటే ఓవరాల్ స్టేట్స్లో అంతా బాగానే పడ్డాయి కానీ మాకు హైదరాబాదులో మల్టీప్లెక్సెస్ ఒకటంటే ఒక స్క్రీన్ కూడా దొరకలేదు సో ఏమైందంటే మూవీ సర్క్యూట్స్ల వాళ్ళు కానివ్వండి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి ఈ మూవీ చూద్దాం అనుకుంటే మీ మూవీ మీద మంచి టాక్ వచ్చింది మేము మూవీ చూద్దాం అనుకుంటే నియర్ బై మల్టీప్లెక్సెస్ లేవు ఏంటి ఏంటి అని వాళ్ళు వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు ఇంకోటి చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వాళ్ళ